ko nalalaman ng marami, si uh, Coach Alan, eh, ano yan eh, um, naka-score yan two years ago ng, ano eh, ilan yun, ka, Coach? 40, 46 three-point shots sa isang laro. <laughs> uh, sa ano yan, sa Ilocos, I think. It's an exhibition game. Uh, fun oh. game lang naman yun. Kaya parang napagkanuhan yun na, actually, si Pino Arensio at saka si Jerry Splana ang nag- Uh, may idea nun eh na uh, bigyan ako ng bigyan ng bola eh talagang pinagod nila ako nung gabing yun eh parang wala sila dito ako hindi ipasa yung bola sa akin ako doon lang ako sa may 3 point eh. it's a fun game lang naman pero ilan yung coach 100 ilang points yun 140 something yun ano yeah parang mga 142 <laughs> <laughs> yan po yung ano yan po yung uh, si uh, coach Alan Kaidik of course uh, masasabi natin the greatest shooter in the history of uh, basketball. Balik tanaw muna tayo, Coach Alan, nung naglalaro ka pa. Ay, bago ka pa maglaro, alam na lahat ng tao, kaliwete ka, kasi kaliwa ka maglaro ng basketball. Pero sa totoo, right-handed ka talaga. Anong kwento doon? Uh, hindi, actually, nung bata ako, talagang po magsulat ako sa right at saka, uh, and then, actually, baka kaliwete talaga ako. Kaya lang, nung natatandaan ko noon, na nung nag-start ako mag-aaral, pag sumusulat ako ng kaliwa, pinapalo ng nanay ko yung left ko. <laughs> so, doon lang yun. Siguro, lefty pa rin ako, but uh, pag kumakain ako at saka pagka nagsusun niya, right na. At sunny na sa right. Para ka pala si Charlie. Ganyan din si Charlie. Baliktad naman. Uh, baliktad. Plus na. Other <laughs> si way around. Ko, ganun din. Baliktad. Uh, kaliwa sumulat, pero kanan sumulat. <laughs> Galing nga. Larry Bird, di ba? Ganun din. Larry Bird, ganun kaliwa siya. sumulat. Pero kanan... Lebron oh, James, kaliwa magsulat, kanan maglaro. Ako naman yung baliktad. Sa mga magagaling na shooter talaga, ganun siguro. Ano? The, legend, the legend of Alan kay Dick began in UE, di ba? Tama yeah. Ba? Oh, that was in 1981, ang first uh, year ko sa UE as a player. Oh, eh, we, we've read in the past that you were playing a big man's role earlier in your career, pero nung sa UE, doon nag-start ka maging outside shooter talaga, no? Oh, yeah, yeah, that's true. Kasi during my high school days, matangkad na ako sa, sa bad score. So, when I graduated high school in 1980, I tried out sa, sa different schools. And medyo alanganin yung pwesto ko nung makita ko yung mga sensor talaga ng 6-5, 6-4. Kaya doon ako nagkaroon ng transition na kailangan maging forward lang ako sa high school. Actually noon, 6-1 pa lang ako eh. Pa- Nag-sixto ako siguro nung mga nasa ano na ako, second year college sa akin. Sino ano? Sino, coach, alam natin yung mga scoring uh, spree ninyo, no? You versus Pido, whatever, nung college ka. Pero sino ang pinaka-toughest defender nung nasa UAAP ka? Kayo ko nahirapan. Kay Glenn Capacio. Halos sabay kami nag-start sa UAAP. Iyon siya, iyon ako. And siya talaga yung kamatsat ko. Uh, siyempre hindi may iwasan na lahat ng school so lahat ng teams na makakalaban ko talagang ang tinatapat sa akin yung talagang malalaki ang katawan well built saka medyo physical maglaro talagang uh, kailangan ready ka doon eh. uh, Coach Alan you won three UAP titles di ba? 82 tapos nag back to back kayo 84 and 85 uh, gusto ko lang Balikan yung 82. Actually, masakit sa amin tatlo yun eh kasi UP kaming tatlo. Wait, nakabawi tayo ng 86. Pero wala na yata si Coach Alan nun eh. Wala na, wala na si Coach uh, Alan. Uh, I read your autobiography several years ago. And, uh, doon ko lang nalaman na dapat pala best of three yun. Pero last minute, UP requested na winner take all na lang. Uh, yeah. Oh, is that, uh, I, I really don't know kung ano ang reason kung ba't hindi lang naging winner take all. Pero I remember that kasi nung araw, ang ruling sa UAAP is pag na-sweep mo, champion ka na. At pag meron detalo, wala namang, ano eh, wala namang final four. Eh. Top two ang maglalaban sa finals. And it's a best of three. And then during that year nga, uh, I don't know it's, if it's UP ang host nun eh. Uh, si Mr. Mekey pa yata ang head ng ano, uh, I'm not really sure. Mm-hmm. Siya ang nag-decide o sila ang nag, ano, sa board ng UAAP na gawing knockout game lang. Uh, so sa Rizal Memorial ginawa yung game na yon, and 
talo kami sa UP ng, if I recall it, talo kami sa UP ng ano eh, ng first and second round. Uh, kaya medyo malakas ang loob nilang knockout na lang eh. Mas, mas mabor sa amin yun eh. Mali. Mas mabor sila doon. Mali ba? <laughs> Kasi blowout yun, ano? Blowout yata yung game na yun, if yeah. I recall, eh. O, 20... Yeah, it, 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 I recall ko, no, kaya, yeah, yeah. mga halftime pa lang, medyo blow, blowout na yung game, eh. Medyo maganda yung nilaro namin. Uh, inspire kami sa crowd ng, ng UP. Kasi parang three parts yata nun. UP ang ano, eh. Sa Rizal Memorial, one-fourth lang yung UP. Eh. So, talagang uh, ginanahan siguro talaga kami para, ano, <laughs> And this was a time na you first, first caught the eye of ano, uh, Coach Ron Jacobs. Mga time na yun, 82, uh, 83 or... I think, ano, uh, after nun, after pa nun, uh, bali, I, ang focus kasi ni Coach Ron that time, I think, was the Asian youth in 1982. Mm, 82. So, nakafocus pa sila dun eh. So, nung, after nung UAAP season na yun, uh, naglaro pa ako sa, ano eh, sa yung first international state coach yung ASEAN School Youth uh, under Coach Larry Alba- Albano. Uh, dito ginawa yun sa Pilipinas. Uh, nakasama ko mostly mga left-hand players. Champion kami. Yun yung first international ko. And then, 83, uh, hindi pa rin ako nakasama sa ano nun eh, sa national, sa NCC. Parang ang style kasi nung araw, parang club teams pinapadala pag may mga invitational leagues like uh, napadala kami sa Malaysia, isang invitational league, sa, 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 tapos selection siya, parang, I don't know if you remember the development back of the Sal team under Mr. C. Uh, sila yung, ano, nag-represent doon sa Malaysia, napasama rin ako doon. Yun yung first two international states ko eh, nung, nung college days pa. Bali 84, ako mag-start na makuha sa Team B ng uh, NCC, the national team. Team A kasi is composed of yung mga, ano eh, mga na, yung karamihan, mga Lasal players at saka yung mga nationalized players. Kami yung kinuha sa Team B. Si Pido, ako, Jerome Cueto, Leo Alcia, yan. Bong Ramos. Yan, si Bong Ramos, Peter Aguilar. Mm-hmm. Jeffrey Graves. Jerry Codinera, Jeffrey Graves. Yeah. Mm-hmm. Tapos eventually coach ano nung ano nung 85 na nasama ka na sa ano sa sa mismong NCC team that first time ka nakita ng national audience tuloy nung naglalaro na kayo sa PBA so ano yung pakiramdam noon ito na nasa team A na kayo kasama na kayo sa mga ano sa mga heavy cuts ng national team kwento niyo yung experience naman na yon uh, well actually 1984 third conference ako officially na uh-huh. asama sa NCC, ano, yung Team B. Kasi, nag-represent yung Team A sa uh, ASEAN, ano yata, Asian Interclub. Uh, so, pinadala sila doon. So, kami yung pinaglaro sa third conference. Kami under coach Derek Pumaret. And, yun yung first time ko talaga nakalaban yung mga... Eh, nakabot na ko pa, Crispa noon. Eh. Nakalaban na namin yung Crispa. Talagang napapatunganga ka sa kanila. Eh, pagka, ano, eh, alam mo yun, yung talagang nanonood ka lang sa kanila lang, tapos ngayon nakasama mo na, kalapat na. So, magandang experience din for me. Uh, I gain a lot of experience at saka confidence. Tapos, nung pagbalik nila dito, nung Team A, uh, nag-champion sila sa Asian, uh, dun yata nila nalaman na hindi magkukwalify si Chip Engelan para sa, ano, sa pagiging naturalized kasi parang pipili lang sila ng dalawa. Eh, tatlo sila. Jeff Moore, Chip, at saka si Dennis. So, Dennis. parang yun yung naging way ko, yung slot na yon. doon ako parang nailagay ni Coach Ron uh, dahil yung spot ni Chip, dahil hindi nga siya. Parang in preparation ba? Parang nung early 85 is nagtatry pa sila, hindi pa nila inaalis sa lineup si Chip, nandun pa din, so, nasa pool kami, kaya napasama na ako sa kanila just in case hindi qualify si Chip. Right away, alam ko na yung sistema, nandun ako. So, ganun yung parang naging format nung ano eh, yung composition ng team namin ng NCC. And that 1985, 
ang dami namin biyahe noon. Uh, talagang nag-umpisa kami parang sa Brunei, yung Estasukan. Uh, dun, yun yung first, ano ko eh, first uh, na, Team A as uh, ano, representative ng Team A. Nakapasama ako sa kanila. Champion kami doon. And then yun nga, since uh, mag-Jones Cup, sinali rin ako, nag-champion kami. Eh doon sa Jones Cup, allowed pa yung silang tatlo. Pwede pa dahil Mm-hmm. Ang, ano, ang, ang FIBA nun eh, ang ABC. So, nag-champion kami doon, tapos nag-represent kami sa World Interclub dahil nag-champion sila noong 84 sa Ipo, Malaysia. Uh, kami nag-represent. Napasama na ako roon sa Spain, sa Herona, Spain. Uh, uh, gaining experience, tapos nakalaro, nakalaro namin sila at uh, the late, ano, uh, Russell Petrovic, yung mga, mga gano'n. Sina uh, Jack Person, David Robinson, Del Curry. Yan, yung mga nakalaban mo. Kaya parang pagbalik mo dito sa Pilipinas, feeling mo ano eh, superior ka dahil parang malakas <laughs> lang kayo mga Pilipino. Eh, yung mga kalabaw, binabanda yung mas malalaki sa'yo at saka mas magagaling sa'yo. Kaya nakaka-build talaga ng confidence. Eh. Yeah, you, so, yun, you, you, you carried that yeah, confidence yeah. nga to the third conference no so yes. PBA para uh, if i could recall correctly na champion ko noon by uh, a sweep against yeah. Manila, Manila Pier yata no uh, can you oh, talk Manila. about that series uh, coach ano um, pati ba kayo nagulat kayo how how easy it was i remember the game one was like 139 100 some 102 oh, yata tambak yun eh. tambak tambak talaga yes, eh. parang all games tambak yun mismatch talaga a PBA veteran PBA team But parang walang binatbat sa inyo eh. Hindi. Uh, uh, considering naman, tatlo yung naturalized namin. Uh, and, and then yung tatlo eh. Although may import din ang kalaban, malaki, malaki ang lib. I think si Francois Wise. Francois Wise. Pero kami, tatlo yung import. Yung ano namin, naturalized. Uh, kaya na naman nag-champion din siguro kami. Uh, bali, nung alam ko, hindi pa rin ako masyadong nag-gagar. Second stringer pa lang ako nun eh. Uh, kaya lang, uh, I see to it na every time ako ipapasok ni Coach, I'll make sure na kung ano yung team concept, team rules, sinusunod ko ng tama. Pag-gain ko yung confidence niya. Doon ko bisa yun eh. Kasi parang, di ba, minsan ang tendency ng players ngayon, pagtambak na ang kalaban, tsaka ipapasok yung mga best players. So I'm part of that. Pag pinasok ka last two minutes, laro pa rin ako kahit na I don't care about the score, kung tambak na kami o tambak na yung kalaban, basta... I'll make sure na gagawin kong tama yung pinagagawang rules sa akin ng coach, ng team, team rules. And then doon ko siguro na-earn yung respect ni Coach Ron na nakita niya na wala akong pakialam doon sa ano, okay, seconds to go ka lang gamitin or uh, in the middle of the game ka lang gamitin. Alam mo yun, yung, yung mga scenario na yun kasi minsan uh, pag-coach ka, you have to test your players din. Eh. Eh, naging coach ako, so ngayon ko na-realize yun na those steps or those are uh, instances na 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 ilagay ako sa sitwasyon na ganun is a test for me kung yung character ko how do i cope up with with ganun sitwasyon kung paano ko magiging matibay and yun yung nagdadala ko all all throughout my career na uh, i make sure na lahat ng coaches na nadaanan ko uh, i'll make sure na kung may makukuha ko talagang makakatulong para sa akin i'll do it How was Coach Ron as a coach, uh, Coach Allen? Uh, disciplinarian. Uh, talagang parang tatay namin yan. Takot kami ni Samoy dyan eh. Pagka, pagka, limawa, practice. I, I remember this instance in the Jones Cup. Uh, I think, papunta na kami sa playoffs or semifinals or finals na yung ano na yun. At syempre, roommate ko si Samboy, up, nagpa-practice kami sa umaga and then kakain kami lahat uh, all together ng lunch. And then magpapahinga kami sa hapon. Tapos, ang laro sa gabi. Or early, early, ano, early evening of 5, 6 o'clock. Siyempre, minsan hindi ka makatulog sa hapon. Gusto mo lumabas. Siyempre, uh, ibang bansa, sa Taipei. Uy, ikot muna tayo. Yes, sumubukan na yung bumaba ni Samboy. Ang bumaba namin ng lobby. Nandun si Coach Ron, si, Coach, si Boss Henry. Balik lang ulit kami sa kwarto. Hindi kayo magpapas. Alam mo yun, hanggang sa... Uh, nasanay na kami na develop na yung disiplina sa amin na uh, talagang pag sinabing curfew, curfew. Pag sinabing bawal lumabas, bawal lumabas. Yung, yung ganun ba? So doon kami na, ano, na, na-train. 
talagang disiplinarian si coach. At saka, he makes sure na hindi matatapos ang practice na hindi alam ng, kailangan alam ng bawat players from player 1 to player 12. Yung rule dapat nasa isip mo para kahit sinong hugutin sa inyo, ready. Of course, nabanggit mo na rin yung, ano, yung under Ron Jacobs, how it was. Yung samahan ninyo as Northern Consolidated NCC team, no? I mean, obviously, grabe yung program at the time. It was very intense. Exclusive kayo for the national team. Nakahouse kayo sa isang quarters and everything. Pakikwento naman uh, sa amin, no? How, how that experience was it? And how do you think uh, that that system would would it work nowadays with the FIBA uh, setup and everything? Or, or should we modify? Paano kaya? Uh, well, being an amateur, being a collegiate player at that time, it was really a, ano eh, parang, uh, parang, it's a, ano sa amin, it's a shock for me na, wow, ang laki ng quarters namin, ang sarap ng pagkain. Although, talagang nakapasok sa mind namin na talagang, ang trabaho namin dito is mag-practice, mag-basketball, magpahinga, and then uh, prepare ourselves para dun sa liga. So talagang makikita mo na well-prepared kami. Uh, physically, mentally, yung toughness nandun. Tapos uh, supported kami sa, yun nga, kung anong needs namin. Uh, makikita mo sa umpisa pa lang sa umaga, gigising kami ng umaga, early morning para mag-jogging o mag-weights. We breakfast kami together, tapos diretsong practice. Around 10 o'clock, magpapractice kami ng team practice. Balik ng, ng quarters, kahit ng lunch. And then sa hapon, pasok kami sa eskwela. Kanya-kanya kami eskwela. Babalik kami ng mga before 5 kasi meron kami scrimmage ng 6 to 8. Yan ang ng buhay namin sa NCC. So, uh, misan, pagka ongoing na yung PBA, yung time na yan, syempre, pag may game kami, light, light work art na lang sa umaga, shooting-shooting, pero sabay-sabay pa rin kami, naka-coaster naka kami, pupunta kami ng ultra para maglaro. And, yun, makikita mo yung bonding namin doon na-develop, kasi magkakasama kami sa, ano eh, sa, sa quarters. Although, yung iba, pwede umuwi, like si na Hector, si na France, umuwi yan eh, uh, pero may mga quarter din sila doon. Ang talagang nag-i-stay doon, kami. Kami, tsaka yung mga dating Lasal players na, na taga-provincia, talagang doon nag-stay. Doon nag-develop yung bonding namin. Ako naman, ano, coach, nung, di ba, 84, pumasok na kayo ng PBA, tapos 85, medyo naging uh, regular ka na sa rotation. Sino yung mga nag-welcome sa'yo sa PBA ng mga veterans? Buta niyo yung Chris Pam, alam mo, natikman niyo yung siko ni Bernie Paviosa, yung mga ganun tipo. Eh, Sino mga uh, nag-welcome sa'yo nun? Ang natatandaan ko nung championship series na, kasi sabi ko nga sa'yo, hindi pa naman ako ganun ka, ano, nagagamit nung time na yun. Ano, Pag nagagamit ako, ang natatandaan ko, si Gary Vargas, yun. si Bon Cruz, ayan, umakinig. Yun. May mga natikim ako dyan sa mga yan. Si Natim Coloso, ayan. Yun. Ang mga medyo uh, pumipitik ng konti. Pero, may bayan naman ako doon. <laughs> <laughs> Tapos coach, eight, ano, puntahan ko lang yung 1986 Para sa akin kasi of all of the amateur teams na walang naturalized player Paboritong national team ko yung 1986 Asian Games team uh, Ang babata nyo pa lahat nun At uh, umabot tayo nun sa semifinals Dapat nga sa finals tayo Kaya lang na nagulangan kayo dun ah Yung Naka offensive char- foul kayo ah Charging foul daw <laughs> Oo oh. <laughs> So, my step ako nun eh. Pero charging pa ako. Anyway, and, uh, <laughs> um, <laughs> masakit. Masakit talaga sa amin yun. Pero ang consolation nga, sa Golden Bronze, sabi nila, after 24 years, nakakuha ng medal ng Philippines basketball sa Asian Games. Kaya masak- masarap na rin ano sa amin nung pag-uwi namin ng Pilipinas. Talaga maganda consolation na rin for us yun. Pero yun nga, sayang pa rin yung opportunity Pero if you can recall, that time, ang nag-champion yata sa Asian Games yung Korea. Korea rin na nag-champion. Tinalo nila yung China. Kaya natatanda ako doon. Nag-shopping na kami noon kasi out na kami. Diba? Nanalo na kami ng uh, na, na, third place na third place pa kami noon. Yeah, against uh, Jordan, di ba? Yes, yes. Uh, 
kinabukasan yung game ng championship, uh, China versus uh, Korea. Eh, wala namin pakailan doon. Nag-shopping na kami. Nabalitaan na lang namin. Nanalo yung, yung Korea sa China. So talagang hook or by crook, magcha-champion talaga sila doon. <laughs> Oo. Pero again, yung ano ang ganda ng samahan niyo rin doon. Ano, ang liliit actually ng ng team na 'yon. Sino, sino ba 'yan? Sila Alvin, batang bata pa si Alvin noon, si oh, Jonas. Oh, oh sa starting point guard doon. Altamirano, Pumaren at saka Magsano, Rani. Uh, hmm. Ang sentro na namin doon si Harmon, si Jerry, si Jack Tanuan at saka si Alvin. Sila yung naglalaro. Silang apat 'yun sa oh. rotate sa four and five position. Tapos ang wingman naman noon Jojo, ako, Tamboy, Elmer Reyes. Uh, tapos, uh, yun nga, yung... Glenn Capasio. Capasio. Tapos yung tatlong point guard na sila. Oo, oh, yun na yun. Yun na daw sa team. Uh, eh, maganda yung training namin. Eh. Talagang, naka-quarters din kami noon. Kasi that time, ang um, manager... Coach Joe. Oh, si Coach Joe ang coach namin. Pero, minanage kami ni, ano, ni Boots Reyes, yung sa FEU. Uh, tapos uh, somehow nagsumuporta yung Christmas sa amin eh si ano si Danny Floro pinag-speak mm-hmm. kami dun sa quarters ng Christmas si Gilmore dati so talagang yung grupo na yon naka quarters din daw so malaking bagay din yung magkakasama talaga kayo sa isang ano eh na nagkakakilala kayo dali on the top of the court hindi uh, nawawala yung professional jealousy. Alam mo yun, kahit kaposisyon mo, walang, ano eh, walang, walang issue. Basta ang importante is one goal to win. Di ba? So, whatever it takes, kung kailangan mo mag-sacrifice para manalo, we'll do it. Doon na didevelop yun eh. Yung magkakasama kayong kumain, magkakasama kayo sa lungohan, sa pasahirap, sa practice. And ayun, uh, pagka nanalo naman kayo, Masarap ang feeling dahil para kayong mga ano mga celebrity o hero na mini welcome pag uh, successful kayo. Si Coach Joe, naalala ko yung naalala ko ano dagdag ko lang do naalala ko nung 2003 kasi yung coach ng yon sa university dumalaw dito para sa PBA invitation. Kasama siya do sa team na Korean at uh, kalaban niyo nung 86. Ang kwento niya sa akin ever since nung time na yon Pagkalaban ng Korea ang Pilipinas, sinahanap ka agad nila kung sino yung number 8 at sino yung number 9. Yun lang importante sa kanila kung sino yung number 8 at number 9. Yung iba, kaya na daw nila yun. Basta makita yung 8, ahabuli daw sa 3-point line. Pag nakita yung 9, sarado dapat yung lane. Ang <laughs> kwento dun. Yeah, oo. Nag-umpisa kasi yun. Yung 86, uh, bali sa Asian Games. Tapos... Uh, 86, before the Asian Games, sumali kami sa invitational tournament sa Guam. Uh, andun din yung Korea. So, somehow, ano kami na, na masyad na, ano, na uh, mark, mark man na kami ni Saboy na uh, meet and night talaga. Tapos yun nga, noong 85, because of the Jones Cup, na magnified yung ano namin eh, yung role namin eh, na ito yung one-two punch ng ano, ng, ng, ng Philippines. Kasi, nung umalis na yung mga naturalized, nung nagkaroon ng extra revolution, nag-form yung bagong team o Pilipino, kami yung na-identify na 8 and 9 na ano eh, kasi si Hector, uh, oh, at that time, hindi na nang masama sa, sa ano eh, dun sa Asian Games na yun eh. Yung si Coach Ron was quoted as saying, parang mas takot siya, I fear Korea more than, than China. No? He said that, si Coach Ron, at one point. In fear for her? He, ano, he fears Korea more than China. Yeah. Yeah, you, just, ikaw rin ba? Ikaw rin? Ganun din ang sentiment mo, Coach? Uh, yeah, I, I might say yes. Kasi pagkalapan namin ng Korea kasi, uh, parang ano eh, uh, ang, hindi mo alam kung sino yung anyone can shoot eh. Uh, actually, yung nung last championship namin nung, nung 1986 ABC, Swerte lang kami talaga noon na lumusot kami sa Korea. I think we won by 1 point or 2 points yung, yung semifinals. Uh, if not for France Pumarin siya, talo kami. Uh, so, very crucial talaga yon dahil sa China kasi, alam mo may malalaki sila. So, you can design a, a defensive uh, pattern or rotation sa kanila like double teaming, 
are forcing them to the right or to the left or the weak side, whatever. You can decide that ano eh, defensive uh, uh, ploy. But with Korea, hindi ka pwedeng magsag doon sa lima. <laughs> Kasi they can shoot. Everybody can shoot. Pag dinikit mo naman sobra, ang um, bibilis. They can go around you and make that uh, layup. Pag humelt ka, i-kick out lang sa ano. So ganun, ganun yung sistema ng napakahirap i-overcome ano, eh, i- ng ano ng Pilipino. Like kami, na-experience ko yun. Ha? Sanay kasi tayo sa ano eh, yung one, two, three steps pag na-stop mo, pinapasa na yung bola, di ba? Ang Korea, talagang all the way. Kung i-dribo nila all the way, kahit pakaliwang ganan, gagawin nila para mabit ka eh. And then, saka i-kick out pag may nakita silang, uh, uh, what do you mean, yung pumel. Open. Oo, oh, oh, open teammate. Kaya mahirap, mahirap talaga. I agree with Coach Rod. Hanggang ngayon, yan ang problema talaga. Korea. <laughs> eh, ang problema ngayon, ang Korea, they have big guys na ulit. Na, mas nakadagdag sa problema natin. Na big guys that can shoot and can run. Oh, uh, yan Sino pa yung parangon nyo? Si Herj yung kabantayan nyo nun, ano? Eh, no, nauna pa doon si na, ano, si na Lee Chung-hee. Lee Chung-hee, oo. Oh, Lee Chung-hee, 86. After, yeah. after Sing Dong pa, I think Lee Chung-hee is the next best uh, ano, Korean player for me, ha? Oh. Si RJ kasi medyo sensationalized na dahil medyo ano na yung style ng laro niya, eh. parang may pagka-American style na rin, eh. di ba? Manunong mag Eh si Lee Chung-hee, kung shooting at shooting lang pag-usapan mo, nagang doon ako ng pili sa kanya. Uh, nagsushooting siya. One of the practices na kami, magkasunod ng practice ng Philippines at saka Korea. Napapa... Bunga nga ako sa kanya eh. Kasi yung nag-aabot ng bola, nasa ilalim ng goal. And that time, yung pinag-shooting niya, walang net. As in, parang nag-aabutan lang sila ng bola. Talagang sa gitna ng ring, kumabaksak. Shoot lang ng shoot na uh, sobra. Sobra talaga. Doon ako napabilin talaga. Ganun patindig yung Lee Chung Hee, pati si Alan Kaidik. Siguro na-inspire ako sa kanya. Kaya ako, na-inspire ako siguro sa kanya. Kaya pinagbuti ko na at least ma- mapantayan ko man lang siya or matikitang ko man lang siya. I remember naglaro siya dito 87 sa 87 or 88 sa PABL. Mm-hmm. Guest team, may guest team from uh-huh. Korea and he scored 66 points. Di ba, di ba points. kasama si Lee Chung sa nakipagsuntukan sa Toyota? No, no. Then, then, then. Wala ka then, then, then. Then, then. Masyara pa siyang bata. Yung 66 points, 87 or 88 yata. Yung, <laughs> kala, nalala ko, Philip Sardines ang kalapan sila Coach Joe. Eh. Oh, pero okay. pero nanalo ang Philips. Siyempre, sinabi nung... Yeah, yeah. I think naglaro nga siya dito. Na. Uh, pero, ano eh, madali na rin mag ano yun. Eh, madali na rin. Yung time na yata na yun, halos maritayan na rin siya eh. Kasi ang bilis din ang transition ng Korean team eh. Yung mga players, ang bibilis ng ano, ang pagpasok ng bagong shooter. Yeah, no, ang bilis shooter eh. May parang ano sila, farm man ng system sila eh. No? Correct. Pero coach, um, yung 1986, so yung established na natin ang tindi nung pre-PBA career mo na international event mo ano. 86, third conference, there was a Magnolia team that joined the PBA. Bakit wala ka doon? No, I was there. Ito yung Magnolia, yung sinasamboy sila. Hindi ka muna ako. Hindi yung Bench Plus, yung Magnolia. Ah, okay, sorry. Diba? sorry. Hindi ka sabali. Ah. Hindi ka kasama doon. But Samboy was there, Ives was there. Andun sila, pero ikaw wala pa. Bakit hindi ka nakasama doon sa 1986 third quarter? Oh, well, this is a good story. Kasi uh, 1984, was we tried out sa RPU. Okay? Uh, Siyempre, ang, ang, ang stepping stone natin dyan, youth muna bago men's team, tapos PBA. Diba? So before the youth, nakasaling kami doon sa mas mababawi is the ASEAN school youth. I think that's 18 below or 19 below. Uh, youth is 20 below. Parang yun. So tryout kami na 1984. Unfortunately, nakat kami. Ako, si Pido, si Glenn Capacio, Jot Reyes. And akala namin shoo-in na kami kasi ganda na inisahin namin under Coach Larry Albano. Kaya lang, during that time, uh, merong mga taga-Visayas na nagpasama. 
na hindi namin alam nung first few practices, wala sila eh. Al Solis, Rodeo ng Balayo, at uh, si Anthony Mendoza. Tapos nung dumating sila, siguro mga few days before the final cut, yun, nalaman namin. And sa mananlog naming apat, dahil akala, syempre, alam mo naman nung araw, pag sinasabi ka, no, shoo-in ka na, shoo-in ka na. So nag-expect kami. And yun yung isang dream mo eh, na kailangan makasama ka sa youth. Di ba? So sa madaling salita na out kami, sinwerte lang ako dahil na-pick up ako sa men's team as team B. Right away, umakit na ako ng team B, ng, ng men's team, pero team B. So gano'n na nangyari. So pagdating ng 90, 86, sabi nila, may chance ka ba maglaro sa youth ng 86? Kaya huwag ka munang sumali ng, ano, ng, ng PBA. Parang... Yung batch namin ng NCC since uh, nag-disband yung 85, ng 85 dahil nagka-end sa revolution, nag-disband yung team. Pagdating ng 86 term conference, sumakit so sila as yun nga, magnolia team. First, pinakiusapan ako ng BAP noon at saka ano, magnolia team. Uh, mature na. Mag-stay ka muna ng one conference pa. Kasi naroon ka ng youth kasi uh, Philippines ang host. So, yun, gano'n na naging historia noon. Parang after kasi ng ano, after ng, ng yung sprint namin sa Guam at saka yung sprint namin dun sa Asian Games, uh, ano, dun kami kinausap na ano nga, na, na mag-fail for the for the youth. Kaya ako naman, excited ako dahil yun ang gusto kong ano, makasama ako sa youth. Eh. Kaya lang pagdating namin from Guam nga, uh, karoon ng, ano, ng issue about us of the age. So, we have no choice but to, ano, to resign. Ano, ano, kasi parang 12 players kami. Si Benji patas na qualified. Kami lang isa, resign. So, nangyari, uh, kaya hindi ako nakasama. Kaya nagkaroon na lang ako na ABL for one month. ABL for one month. Last conference ko. Ano yun? What was your last day? Lager light ba? No. Magdolo. Magdolo na rin. 85 yung lager light. Tagal ko lang hindi naririnig yung word na lager light. Yan yung original light beer. Bago sa ating light. Grabe yun. Lager light. Maganda kay one time si si Coach Allen kasi nung uh, sumasama ako sa Legends minsan ginagawa nila akong announcer minsan. May one time Coach Allen pumunta tayo Laguna tapos nung pauwi sumabay ako kay Coach Allen sa kay Coach Noli Loxin kasi okay yung sa akin nila eh marami pwedeng gawin doon eh. <laughs> Pero ang dami mo ring kinuwento noon especially yung 87 dapat pala hindi ka sa greatest maglalaro tapos sa Alaska. Yeah, that's true. Ah uh... Drafting kasi noon ang great place being at the champion, ang defending champion, he picked last. And number one sa drafting is Shell. Number two is Alaska. Very open si coach Edo Campo na they want to get a point guard. So si Al Solis yun. So talagang he really wants Al Solis to be drafted by Shell. Kasi they got the franchise yata ng Crispa nung no, madisband eh. So siya lang nagbuka ng franchise doon. So parang ang guardian nila doon eh si Pabliosa. Diba? So ito niya, young point guard. So in that assumption eh sa, sa Alaska ako mapamaksak dahil number two ang Alaska eh. So kinausap ako ni Joel Aquino na we will pick you, practice ka na sa akin. So, ako naman, i-coach ko si Coach uh, Natkanson. Kunti, ano na ako, yung medyo, hindi naman ako masyado, ano na, at least alam niya yung time na naroon ko, nabisado ko rin siya, kaya nag-practice ako sa Alaska for almost a month. Uh, si na, Yoy Ilyamin, Pliny Relosa, Frank Lim, Marty Salvador. Uh, his brothers dati. Yes. So, nung malapit na yung draft day, uh, inauntak ako ni Coach Baby dahil yung pag sabi niya, pinakukuha na ako ni Gotao. Uh, Mr. Gotao, so sabi ko, eh, it's not my call eh. Sabi ko, kahit na gusto ko magkaroon sa inyo, it's not my call. 
So, kinausap nila, ano, Alaska. Eh, hindi po maya ganun Alaska. Ayaw ni Noel Aquino, no? siguro, gusto rin ni, ni Fred Williams na na wag, eh, corporate tribal natin yan, eh, baka nabigay dyan. Ha? So, <laughs> so, na-type kasi Hills Brothers and uh, Great Taste Coffee, Correct. or Coffee War. So, wala ng ano, wala, wala ng chance. Ang ginawa ng ano ang great taste ni Boss Billy to merge sa sa Shell. Kasi pag trade we offered the uh, money to Victorino and Jimmy Manansala for Philip Cesar and uh, Bernard Fabiosa and Sweet Speak. So, ang ano ang ang Shell uh, already kasi nakabawas sila ng dalawang superstar na malaki sweldo at saka medyo feeling ni Ed Campo ikalabang ko dati ito, Toyota, ang mismat, o control ko. So, inalista niya yun. So, gano'n na nangyari. Ano, ang swap. So, naging first pick na yun ako. Uh, luckily, naging first pick na yun. Great days. So, ang nagka-problema is Alaska. <coughs> so, ito na ng Alaska. I think they pick, ano, they pick, uh, Solis. Yeah. And then they traded Solis to Shell for another Tornado. Parang nakakuha sila ng Duke. So, uh, it is na ako mapunta doon sa Alaska, nakakuha sila ng uh, veteran Duke sa Bob sa Tornado. At saka, I think, sinahin up nila si Duke Valenciano. And ayun, doon doon nag-umpisa yun. Uh, kaya, star-studded yung, ano, yung great days that time. Nandun na si Andrew Ingot, saka si, ano, si Ricky Lato Brown, si Tuwadles, at saka si uh, Abby King, tapos na ako na pa yung Philip Cesar at uh, Fabiosa, tapos sa ako na paso. Ngayon, kinausap na ako, eh, kinausap ko si Coach Ravis, at tapos parang na ako position dito pa, para huwag kang mag-alala ako, bahala sa iyo, nang sabi niya sa akin. Sige lang, laro ka lang yan, yung gusto ka ni Boss. And the rest is history. Oh, the rest is history. Now, like the rest is history. history. Yeah. Okay, Coach Allen, uh, how big of an advantage was that in, uh, joining a veteran team and not being, not having to to carry a, a, no, a weak team, you know, which is the which, which is what a lot of uh, high draft picks. Encounter in in the in the PBA. Like, oh, you're the second pick. Tapos, puro veterano ka agad yung ano mo. Alam mo, nung una, syempre, ikaw, bata ka, rookie ka. Tapos, gusto mo lang makapaglaro. Gusto mo makilala ka. Gusto mo exposure. Mag-perform ka. So, worry mo yun eh. Nakakakumpetensya ka doon. Tsaka, mga veterano, baka, baka pagkaisahan ka. Or what, di ba? Yun yung thinking mo. Pero, when I came into the team, they welcome me with open arms. Uh, totally opposite ng ina-expect ko na napaka ano nila uh, open-minded, inuturuan ka nila, ginag-guide ka nila. In, in fact, mas bumibay ako eh. Uh, uh, in my mind, feeling ko, kaya ko nang lumaro dito sa PBT because of my experiences international. Uh, sabi ko nga kanina, di ba? Sa ngayon na akong bantayan yung matatangkad ng mga Amerikan ko, yung mga Koreans, yung mga, ay, mga Chinese, so, sanay na ako pag, ano, uh, palitan ng mukha. So, ready na ako sa PBA. That's in my mind. Kaya lang, siyempre, yung feel mo na kung ito ko superstar to, mga kakampi mo dito, baka hindi na, alam mo yun, hindi sanay sa style mo, iba yung style nila, uh, kasi sanay ka sa team concept, di ba? But nung nandun ako, nung ko na-realize na mali pala yung uh, lalo pa akong nadagdagan ng knowledge at confidence na kung paano ko i-approach yung individu. Kasi totally iba yung style ng PBA sa international eh. Saka doon sa amateur eh. Kasi pinto walang illegal defense. Uh, talagang one-on-one paddling na kayo. If you shoot, I'll shoot. Yan ang approach dito sa PBA nun eh. Uh, tapos makikita mo yung kung paano nila kung ginahit sina Atboy, sina Bog, eh, sorry, si uh, Arnito Adles, even si Gary Brown, tuturuan nila ako kung paano. And, paano ka naman hindi magkakakumpiyansa? Pag alam nilang binabantayan ka, sasabihin sa inyo ang amin ko, Philip Cesar, idaan ko sa akin akong bahala. Tapos makikita mo, paano ka hindi nilinigyan ng mga 
yung mga tipong isang indata na lang ni Bernard Papinos na alam mo na na ano, biglang so, ngayon ito na yung bola sa harap mo, sisip mo na lang. Yung mga ganun ba? Tapos, situational, like pag mag-beach matches, tuturo ako kung paano ka na tama, kung paano magpapaul date, mga ganun ba? Saka yung mga gulang, mga kagulangan ba? Experience. Coach, speaking of yung gulangan, no, na 1988, nandun ka na sa Presto, uh, there was that big uh, bench-clearing brawl no, with uh, Joe Ward and Tommy Davis and all of that. Uh, sa video, hindi ka naman kita masyado doon. No? Hindi, ka hindi ka visible doon sa video. Can you, can you tell us ano bang nangyari at anong nakita mo doon? Uh, hindi ka naman involved doon sa... Hindi, hindi ako involved. Nandun lang kami sa... Uh, kasi ano kami doon eh, mga bens kami, mag-yari yun. And sumugod nga si Noor uh, at saka si Davis sa bens. Nagkaroon ng promotion eh wala, awat-awat lang kami eh. Ano kami sa ano kasi hindi naman kami talaga ano doon. At talaga napartuhan po doon si Dennis Apartuan, si Atoy ko at saka si Kinev Cesar ko at saka si Armon Tumenera. I think sa likod ng bens pa nang galing yung si Atoy ko kasi di yata injured yata si Atoy ko or something. Nung makita ang sinusugod si Pete and Cesar, tumulong na. Ayun, guys, nagka-rampol na. Kasi nung pagkakakuha namin ng napresto kay Philip, kay Atoy, ay, Atoy at sa akin, Bernard, parang semi na buo yung ano, yung Chris Patayota, ano eh, yung Chris Patayota, ano, pati yung Chris Patayota, yung Toyota, yung Chris Patayota, di ba? So parang nagkaroon ng konting rival niya ang presto, right? Yeah. Every time pag nalaban, si Carl, yung tipong sa bench pa, nanonood ka sa bench, pag merong gusto mag-save ng bola, save ng bola, tapos magpunta ka sa bench, kung moment ko magpunta sa bench, makikita mo yung mga paan ng players na gano'n. <laughs> Kaka-intense yung, alam mo, yung, yung mga ano, araw. Talagang ready ka lagi dapat sa wedding. <laughs> Coach, palikan natin yung gabi na nag-set ka ng PBA record. Uh, ano ba yung nauna yung 68 o yung 79? Nauna yung 68, ano? Yeah, 1989, 68 points against Alaska. Medyo familiar sa akin yun. Kasi nung araw, alam mo, may tendency kasi ako na yung PBA annual, Kasi ito yun na I read it mula noong 1985 kasi meron ako ng taon-taon na talagang kinukollect ko yun parang naging ano ko yun nung araw tapos nagkakit lahat records, team records parang ang pwera ko na ano, hindi ko naman siya sabi kailangan ito, 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 ito. kasi talagang ko kung sino yung may record tapos may may uh, yung may may philosophy ako na malaman mga ganun ba kaya na uh, ayun, bali 68 Boys, like, against Alaska. Tapos, uh, yung 70 na kayo naman is against Mera. 1991. Yun din Ay, nagpapaka ba talaga kamay mo nun? Uh, nung, nung kasing 68 points, ano yun eh? Tapos, yung pala nga nung nun, yung mga sa Alaska eh. Parang, I don't know, if it's a 2-1 or uh, ano, zone press eh. Kaya pag na-break na namin, ano na ako sa 3-point area, nasi-shoot ko. Tapos pag nag-tuman-tuman sila, uh, binibigyan ako ng screen. Yun nga, sinaabi, screen. Tapos talagang uh, confident ako, confident ako na talagang ibangga yung bantay ko sa kanila. And yun, talagang uh, naka-break ako doon. Tapos nung if I remember it right, that time, 64 points the record, si Box na nang nanonood na Dami Florencio. Florencio at ang una nakagawa ng 64. Tapos, yun yung, ano, yun yung i-break namin nung that time na yun. Para, uh, that time, ang record sa sa 3 points ng import is si Slaughter, 14 3 points. So, I forgot the first name of Slaughter. Jose Slaughter. Jose Slaughter. 14 3 points ang record. So, yun yung in-break namin, 14 3 points. Kasi ang may record naman talaga ng time na yun, ako na rin. Parang I got 
ten or twenty na time eh, before before that game. Actually, na break yung sa import. So nung break ko yung fifteen, parang uh, may piu ano pa ako na para oy break mo na rin yung fifty-four ng na uh, box at sa kanya. So kaya naka sixty-eight ako to. Kaya yun yung ano na yun. Sa ano? Parang panalo na kami na na yung time na yun. Parang medyo nung malaki yung naman yata. No? Parang mistake and medyo parang may option ka na na to go for the record, to go for it. Kaya yun. And then the break ni Box ni Ate yun. Bong Alvarez after one contract. Miguel against Alaska. 21 points. 21 points. Diba? Uh, uh, and then yun. Ewan ko kung 1991 nagkaroon na naman ako ng chance na mag-break na tayo kay Bong Alman. Kasi nga, ang early break naman namin nun is the 15th break ng Bong. Kasi sabi ni Abby uh, King, okay, break natin yung record na lang. Tulungan natin kasi ang ganda na din naroon ko ng second quarter eh. At parang na, na, na 22 points na agad ako ng second quarter pa lang. Kasi sa second break namin yung record niya. Kaya pagdating ng third quarter, doon talaga mo yun, parang 19 points yun third quarter. Coach Alagyan, yung araw na your daughter was born, di ba? Uh, and uh, you you were decided to play na lang. Uh, nasa, nasa hospital ka na yata, and then hindi lumabas ka agad yung baby, so your wife told you to Mane, maglaro ka na lang. Kasi <laughs> play, doktor. Yung doktor na nagsabi sa akin, dahil yung doktor na nalis sa hospital, alikin na lang, alikin na lang, parents mo at saka yung in-laws ko, sila na rin mga kinausap ko naman ng parents ko at saka ano, yung misis, okay naman daw sa'yo. Kasi ako yung hindi pa makali. Punta ko sa ultra, sabi ko kay Coach Jimmy, Coach po yan ako na mga mga misis. O sige mag-miss ka lang. So, round robin ko nga, hindi naman ako masyadong pinawisan talaga nung eh. Tapos, uh, nung first quarter, nakaupo lang ako sa dulo ng bench. Tapos, hindi ako mapakali. Siyempre, ang mind mo nandun sa hospital and nakikita ko sa pre-wheeling game, eh, lapitan ako ng coach. Gusto mo maglaro. O si Coach, pasok ako. Mga two minutes to go. Ah, two minutes na to go in the, nung first quarter. Eh, walang, walang dead ball. Walang foul. The dead ball, I think, is like four seconds bago ako nakapasok ng first quarter. <laughs> So, isang takbo lang, buzzer na. Sa second quarter, doon na nag-start yun. So, in, three, in three quarters lang pala yun. Yeah, yeah. No. <laughs> Technically, three quarters. Ito lang. Uh, kasi, nabawi yung nabawi nung third quarter yung hindi-hindi na ilaro ng first quarter. Kasi lahat ng bola sa akin yung third quarter. Grabe. Parang yun na nasing shooting. Alam ko nga nung high school kayo, centro kayo, tapos pagka kayo nagkaroon ng gantong talent na tumira ng mga matalayo at to make it with consistency. Paano nyo na-develop yun? Siguro, practice talaga. Determination, practice. At saka, siguro nandun na rin yung stats ko. Nanabot na yung tatay ko. Kasi yung tatay ko, medyo maganda yung kamay niya sa perimeter. Kasi wala pa naman yung post na araw. Kapit makikita mo na Uh, nung nanunukod ako sa kanya kasi uh, sikat na tatay ko sa pumilya namin sa Pite Laguna eh. Kaya lang hindi siya nakapaglaro ng college. Tapos nagtrabaho na siya. And later on, sinasama niya ako pag may laro si Erpan sa Costumes, yung Viva, yung mga professionals na nakakampi niya nun. Sina Kaloy Laisaga, Kaponel. So parang makikita ko na talagang may shooting din si Erpan. So maka somehow nakuha ko yung jeans yung shooting sa kanya. Kaya lang hindi ko na-develop ito nung high school. Tapos, pagdating ko ng college, yun, nag-practice na ako na talagang 400 shots. Pag medyo tapos ko, 200 shots. And, dating noong 1984, nag-i-introduce yung three-point line. Sabi ko, try ako na ito. So, naging aware lang ako ng sa line. Pero yun din yung break pala na na-shoot ko before. Kaya, naging nasanay na ako, confident na ako na ano, itira yun dahil gagawa ko naman sa practice. Naaliw lahat ng tao sa shooting mo, siyempre, wherever you go, all these exhibition games that you play, coach, 
Pero there was one exhibition game, malala mo sila Glenn, sila Glenn Rice kakampi mo. Yes, uh, napab- napabilib yes. si Glenn Rice, lumuhan pa siya, nag, nag, nagpaw pa siya sa'yo and all of that. And what's the, uh, yung feeling mo, no? I mean, I, I know, syempre you're an established player yourself, but for these NBA guys na sobrang bilib sa'yo, parang yung napa- nararamdaman mo pag ganun yung yung reaction sa'yo. Ang mahal ng puso kasi nare-recognize din nila kahit ang paano yun. Kung little way din sa Pilipinas na, uy, Kung hindi ko alam maglaro ng basketball dito, kung alam mo yun yung nare-recommend ka, uh, nakakato ka, although it's just an exhibition game, pero I really enjoyed it. Kahit na paano napapakita mo na sa Pilipino kung hindi lang kami maliliit, eh, kaya namin hindi maglaro sa NBA. Ano ba yun? Ganong, ganong mentality. Hindi <laughs> ka makakalimutan nun si Glenn Rice. <laughs> Mababayit naman sila talaga. Eh. Very... Uh, at no dating din na rin. Nag-enjoy nga rin sila eh. Dahil parang unang-una, let them out sa kanila yun. Dahil papasa nilang si Egon na nagatira. Mahirap din kasi nagatira ng tira. Nakakapalo. Pati hindi rin resistensya mo eh. Uh, kung basa ano, ang postulation mo na lang pag pumapasok eh. No? Nawawala yung pag. <laughs> Ito din, after the game, ang sakit na katawan mo. Yeah, yeah. Pero walang pupas eh. Coach, Coach Alan, ah, uh, Ano ah, uh, aminin ko lang pala, no, greatest slash presto fan ako, greatest. No, and uh, I, I wanna go back lang to yung championship ng All Filipino 1990. Game 7, you actually missed that game kasi you were injured by Glenn Capacho. Pero uh, presto still won by I think 17 or, or 18 yeah. points, parang, parang ganun na no. Um, what happened there? Everyone is expecting Pure Foods to to roll over you guys kasi wala ka and then Ar- Arnie Tuarles exploded for 30 plus points what was your mindset uh, the, the team's mindset in the locker room before the game well personally ako kinakabahan ako noon na uh, yun nga lakas sa purpose noon uh, tapos uh, hindi, ka, hindi kami hindi ako makakalaro so, so parang in my mind worried ako na feeling ko hindi ako makakatulong na mag-champion. Pero, yun nga, nakita mo doon sa mga veteran kasama ko, yung how they responded. Eh. Makikita mo si Arnie, siya yung talaga naging leader ng team doon sa loob. Si Willie Hemetraw, and even Padimis Trel, I think, is there. So, sila yung nagdala eh. Nakita mo yung ano, tapos, si na Jerry Strada, saka si na Zaldi Rian Lubin. Yeah. And, uh, doon mo ma-realize na talagang ang basketball is not just a, ano eh, uh, one team, ano, para kayo po din successful eh. Uh, talagang marami dyan component na kailangan pagsama-sama. And nag-i-step na mga talaga, lalo na yung mga literato, sa mga ganun situation. I'm really so happy kasi aside from me, pati si Totoy Marquez injured din that time. Dalawa kami injured. Mm. Mm. Natin nga kami sa celebration sa ano, victory celebration namin. Ako naka-crutches eh. Uh, ah, si, si, sorry, si, si Totoy oh, Mario oh. Crutches. Ako naman naka-crutches yung kamay. So, talagang ano eh, uh, meant to be siguro talaga na talunin namin yung pure food na siguro, ano, what happened there? Talagang super ganda na yung laro ni Arnie sa kami, Willie, at ano. After no career nyo sa Green Bay at saka sa Presto, Coach, lumipat na kayo eventually to San Miguel. And uh, yun nga, parang uh, na, narinunan ka with some of your former teammates din sa, sa national level. Yeah. Oo. Oh, Bali, sobrang tuwa ako dahil na-reunite ako sa kanila. Uh, nung mga view, ano, syempre, uh, adjustment eh. Dahil champion team ang San Miguel. Uh, established na si Tatoon na na yung rotation and then coming in as a, a new guy. So, ako yung nag-adjust na lang ha. Siyempre, kung titignan mo yung time na dito sa Great Days versus San Miguel, mas magbaba, di ba? Okay. Pero, hindi naging ano sa akin eh. Uh, parang tinay ko pa yun as a positive thing for me na di bali, hahama ang kalimutan kung ano, at least hindi ka hirap. Yung tipong you will only play 20 minutes, compared to a 48-minute game, ay, 48 minutes na laro sa, sa Great Day, ito mga 20, 24 minutes ka lang maglalaro, pero panalo kayo, hindi ka masyadong hirap, 
kung basta ano yung load yung is not that much, ay ang dami yung Kaya, yun yung naging pumasok sa mind ko that time na hindi ako naging selfish na ako, kailangan, ano ako, kailangan. First time ako, kailangan 40 minutes ako magkala. Hindi ganun eh. And sa akin, I'm so happy na kasama ko na yung kasama teammates ko before. At the same time, mas gumaan ang trabaho ko. Ahaba pa pa yung trabaho ko. Parang ganun ang mindset ko. Pero nung player kayo ng San Miguel, may isa kayong game, kalaban ng Ginebra. Eh, kayo na magkwento kasi maraming haka-haka kung ano nangyari doon sa game na yun. Eh. Uh, yung pasama yung hulog nyo at saka may mga naging misinterpretation. Mas maganda kung kayo na lang magkwento kaysa magigitin ako ng... Kala <laughs> <laughs> namang issue yun eh. Pero, uh, yeah, it's a game between Ginebra and San Miguel. Uh, in one instance, I think nag-free throw si Nelson Asaito, no? And yung second free throw niya, malakas. So, nag-bounce off yung bola. Pabalik kay Nelson. Eh, rebounder ako. Siyempre, ang tendency is to look at the ball. So, I'm looking at the ball. At the same time, Nelson is looking at the ball. Sabay kami tumalon. Eh, mas malaki si Nelson. So, nauna siya tumalon sa akin. So, pababa na siya. Nakuha na niya yung bola. Pababa na siya. Patalon pa lang ako. Nag, nag-meet kami sa, ano, nag, nag-call, nag-collide kami sa mid-air. Nag, nag, uh, na-out of balance ako, dumulas yung paa ko. So, hindi ko naitukot yung kamay ko. Straight, yung pantumama sa floor. Ah, uh, so, yun. Mali, na-feel ko kagad, na-feel ko, sumakit. Nag-nawiplas ako, kaya yung buong likod ko, sumakit. Nag-defense mechanism, nag-spasam siya. And nagbabit pa ako noon. Uh, talagang kung nahilo ko noon, uh, hindi naman ako naman consciousness, conscious, uh, uh, ng ano noon. Pero oh, ako yun ako. Pero masakit ang mundo ko noon. Masakit yung likod ko. Uh, hindi ako naging unconscious noon. Pero alam ko yung mga, may mga naririnig ako. Uh, yung kung ano man. Ako yun ako na bumaksak ako. Pero ang nararamdaman ko noon is hindi ka ang sakit ng mundo. Ikilos ko lang masakit. And it's because of, doon nga sa pagkaka-inbib plus at saka pagkakapagod. So, hindi ko nakita, hindi ko uh, nalaman kung ano yung mga nangyayari, kung ano yung mga nasabi, yung mga, kung ano yung mga ginawa o whatever. Hindi ko alam. After na lang eh, sa mga kwento at sa, sa video. Pero honestly, na-blown out of proportion yun. Kasi, uh, if I remember it right, one of the first guy na lumapit sa akin, I'm not sure, pero yun yung instinct ko na, yun yung ano ko, si Coach Jaworski ang lumapit. Okay ka lang ba? Parang, parang sumagot ako ng, oh, okay ako. Yung, kasi feeling ko ka, okay naman ako, pero masakit lang yung ano ko. Parang, uh, ganun yung nare-recuel ko eh. So, umalis na siya sa bench. And ayaw akong galawin ng ano, Coach Rod. Sabi niya, huwag niyong galawin. Kasi nga, sa stage, sanay sila na pag may na gano'n na kumaksak na gano'n, hindi nga ginagalaw, lalo na nagpaplayan ng pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap
uh, anong kailangan ko daw at yan lang siya. Yung ganun ba? So, hindi siya uh, naging issue lang. Siyempre, yung mga ibang fans, siyempre, nakita mong meron isang bumaksa ko, inidolo mo, tapos nagkaroon ng anak. Ang laking ano sa kanila nun, yung trauma na mga kami nangyari ng isang mga. Which is, understandable, hindi mo masisi. At the same time naman, yung pagwila naman, siyempre, pag tinitira nila yung idol mo, puprotektahan nila ang counterpart ng ano, di ba? So, that's, ganun na lang nangyari. Kaya, lumagyan ng buka nila. Pero between me and those two, kasi wala akong issue eh. Mm-hmm. We're, we're predator inside the court. Outside the court, we're ano. I respect him, he respects me. Wala, walang ano, walang issue. Kasi, I don't love him. Wala ano, di ba? So, talaga, it's not an issue. Uh, yung ibang tao ka na nagbibigay ng ano. And, pero ironic nga kasi, when I retired, I ended up in Ebra. Eh, laging in Ebra. Palaban namin nung araw. Pag-presto in Ebra. Diba? Tapos, uh, uh, ano, pagkitignan mo, I played 13 years sa PBA. Six years sa Presto, Great Day. Six years sa San Miguel. At one year sa in Ebra. Pero after that, I stayed with Ginebra for 15 years as manager, coach, assistant coach. So, so titignan mo yung bulk, mas naging Ginebra pa nung pa ako eh, compared sa atinong teams na pinagsama mo eh. So, gano'n lang talaga dyan sa PBA. Very quickly very, lang, <laughs> Coach. Ano? Very, very quickly lang, Coach. Uh, speaking of uh, Coach Jaworski, we're under him sa Asian Games 1990. How was he as a coach? Alam mo, ano, uh, very, ano siya, um, may kukumpirin siya kay Coach Baby, kahit na paano, kasi siguro, doon din siya nagkaling, ano, uh, he makes sure na, ano, na, yung, ma-utilize ka kung sa kung saan yung, ano mo, yung effectiveness mo, yun, if you take advantage na yun, at saka, importante sa kanya, hindi ka pwedeng alamot na mo, kailangan matibay ka. Hindi pwede yung, No may layup na sa iyo kalaban mo, wala ka pang gagawin. Alam mo yan, hindi mo feeling niya, binabastos ka na ng kasama mo. Ay, ng kalaban mo, wala ka pang gagawin. Hindi mo gawa ka ng paraan, parang gano'n. Hindi, honestly, ano siya talaga. Uh, he's a great motivator. Uh, he gives yung ano, no, eh, confidence to sa players na, ano, na, na parang back-up mo siya eh, na sige, ang bahala sa'yo, gawin mo to, di ba? Ganun yung parang ano sa time na time na titibay ka sa ikot ako yung pag-motivate mo tayo. At syempre, makikita mo yung work ethics niya as a player, tapos yung nag-coach, sumasama sa amin sa scrimmage o sa practices, nag-guide niya kami. Ayun, na marami na mag-take up sa kanya ng time. Imagine your... So, coach, in your PBA, in your PBA career, um, you won five PBA championships. No, alin dun ng pinaka memorable para sa you? Uh, siguro yung first, uh, well, yung first championship ko with Great Days, okay. rookie year ko, uh, San Juan. Uh, mm-hmm. Ah, sorry, yeah, yeah, San Juan. Second, yung all Filipino, Filipino kita sa Juan. I think his, his, his brothers yata, uh, coach. His brothers, his brothers. So. Ah, yeah, yeah. Yeah, his brothers, his brothers. Yeah. Yeah. Greatest, greatest fan, greatest fan. Yeah. <laughs> Kabisado ko. Pag-aroon na yung tanduhay nun. Pag-aroon na yung tanduhay nung panahon na yun. Kinitest lang kita. Alam mo. Nalo nga pala kami sa tanduhay. Tanduhay was on the way down. Tama. Yeah. I guess he'll try. That's the ano. Kasi sweep din yun eh, di ba? Sweep. So, parang... Yung first job music ko as a guest play, a guest team yung ginagawa ng NCC Sweep. Yung first job music ko officially Sweep din. Siya parang medyo okay na. Tapos ano, sa pros naman, coach. If you said Glenn Capasso was your toughest defender in the UAAP, sino naman sa PBA? Eh, siguro siya, no? Uh, asama na rin siya doon, si Glenn. Okay. At uh, siguro ang isang ano, si Dante Misalgo. Mm-hmm. Saludo rin ako doon. Naking teammate ko siya sa Asian Games. Pero ano rin siya, very physical din. At saka talaga, 
Ah, uh, lang siya hindi siya yung dirty player talaga na ano. Pero kasi iba mga players na uh, they will stop you at all cost talaga. Oh. Pag ganun kasi, doon ako nakikipikon eh. Hindi po, basketball lang tayo. So, oh. kung talagang ano, parameters lang ng ano, kung talagang gusto mo ng ano, di, suto ka na lang. Hindi, hindi mo ganun. Uh, parang pag may bilod na bilod, hindi mo ganun. 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 Hindi mo And alam mo na kung ano mo in-neutralize. Ah, mahilig ka mo. Ano ha, physical. Sige, papapit kita para print mo. Ito ka sa bed. Papapit na yan. Coach, tinatanong namin to sa mga past guests namin dito sa Eternity of Basketball. No? Sila, mga coaches. So, of course, they're top five players na naging mga players nila. No? Pero for you, who were the top five teammates in your career? Five teammates? Oh. Kahit kasi gusto ko siya ng pili eh, puro guardiya eh, kasi sila nagbibigyan ng bola sa akin eh. Pero pinabalance ko ito. Tama yan? Sorry. Mawawala yung boses mo naman. Mawawala yung boses mo naman. Anong pick? Mga nagbibigyan ng pick daw. Ah, yun yung mga nagbibigyan sila. Siguro ang isa pa is Arnie Tuadles. Si Arnie. One of my favorites as well. Ron, uh, Okay, and then I guess my last question would be, Coach, who's the top player that you faced in the PB? Nakalaban. Sino pinaka magli nakalaban? Nakalaban. Oh, oh. You believe ka sa kanya pag sila yung kalaban mo, medyo hype na hype ka din. Alam mo, magaling din. Yung... Pero... Samboy. Samboy. Eh, talagang ano, hirap mag-stop. Uh, isa natatapat ako sa kanya eh. Uh, minsan, ano, nasa great days ako kasi six years din ako naglaro sa right, right. sa great days ng Mika saka sa Lock Resto. Eh, yung kalakasan ni Samboy eh. Yung time na yun eh, si San Miguel. Yeah. Talagang maghawak ng mula, especially si Transition. So, you really have to physical on him at saka kailangan may double para neutralize him. So, I think it's Samboy. During the, my time. Coach Alan, how just how good was some boy? Because uh, and daming bata ngayon na uh, they they ano eh, they don't know uh, they they don't have the luxury of watching yeah. being able to watch some boy during his heyday. Just how good was he? Well, para sa akin kasi ano eh, dahil halos tabay kami yan ano alam na alam ko yung what he did kaya nagsaksi siya ganon eh. Uh, Parang ang dali ng basketball sa atin, yung he will find a way to, to score, to create. Kasi ako, siyempre magkaiba na laro namin, maraming mga idolize sa akin kasi nga yung shooting ako. Pero uh, uh, nakag-rely ako sa screens at sa pasa ng guardia eh, for me to be effective eh, di ba? Like, like uh, they will mag-play ng single double or whatever, just to come off the peak, makasahan ako. And then doon ako mag-deliver. Uh, kailangan ko ng tulog to set me up. Kailangan ko ng magandang pasa. Si Sambo is different eh. Pag binigay mo sa kanya yung bola, he'll find the way to create and score. di ba Kahit bumaksak yung bumaksak siyang alanganin, uh, kahit uh, ano, makikita mo what you finish niya. At the same time, uh, he can create pa din. Bukay bukod sa creation niya, maset up mo siya sa place, he can develop na develop din naman din niya yung ano yung outside shooting niya di ba kaya yeah, yeah. out player siya kaya ang hirap mag-start eh 
Kaya lang, nai-stop siya ko sa pinjuri. Sa Correct. Pinjuri. Talaga. Yeah. Anyway, Coach Alan, uh, maraming salamat sa <laughs> sa oras mo. Medyo mahaba-haba na rin ito. No? Uh, thanks for taking time out. Uh, it's a revelation. Sarap, ang sarap ng kwentuhan. Sarap talaga. Salamat din sa inyo tatlo for giving me a chance. Thanks, Coach. Yes, saludo ko sa inyo and uh, ingat tayong lahat okay. sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Uh, ingat lang po tayo, be safe and healthy. Sumunod lang po tayo, stay at home. That's right, that's right. Sana magkita kita na tayo lahat uh, in yes. person soon. Yeah, yeah. we pray for that. Uh, Malift na itong uh, quarantine natin. Coach, salamat.